கீழத்துக்கு வந்த இல் இந்திய ராணுவம் பல்வேறு விதமான அட்டூழியங்களை செய்ததன் அடிப்படையிலே தான் திலீபன் அவர்களுக்கு இவ்வாறான ஒரு ஜனநாயக ரீதியான அகிம்சை நிலை மேலிடை கொள்ள வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டதன் அடிப்படையில் இவ்வாறான முடிவுக்கு அவர் வர வேண்டியிருந்தது இதையுமே கண்டுகொள்ளாத அந்த தேசம் அந்த உயிர் பிரியும் வரையும் அல்லது உயிர் பிரிந்தரும் பின்னரும் அவருடைய கொள்கைகளை நிறைவேற்றவோ அந்த அகிம்சை ரீதியான வேண்டுகைகளை திரும்பி பார்க்காத ஒரு தேசமாகவே இன்று வரைக்கும் இந்திய தேசம் தன்னை தொடம் போட்டு வைத்திருக்கிறது ஈழ விடுதலை போராட்டத்தை எவ்வாறான நோக்கில் நசுக்கலாம் எவ்வாறான நோக்கில் இல்லாமல் செய்யலாம் அல்லது இந்த இனத்தை எவ்வாறு இறுதி மொழிவாய்க்கால் யுத்தம் வரைக்கும் இந்திய தேசத்தினுடைய பங்களிப்பும் இனங்களிப்புக்கான போக்கும் காணப்பட்டது என்பதில் எல்லோருக்கும் தெரிந்த வெளிப்படையான வெள்ளிடை மனையாகும் ஆகவே நாங்கள் மறந்துவிடவோ மாற்றிவிடவோ இந்த நிலைப்பாடுகளில் இருந்து நினைக்காமல் விடுவதோ இளையோருக்கும் அடுத்த சந்ததிக்கும் இந்த விடுதலையினுடைய நோக்கத்தையும் இந்த விடுதலையினுடைய பற்றுறுதிகளையும் இந்த தேசத்துக்காக வீரர்களினுடைய தியாகத்தையும் அவர்களுடைய விடுதலை எண்ணங்களையும் அவர்கள் அர்ப்பணித்த கள நோக்குகளையும் அடுத்த சந்ததிக்கு நாங்கள் வியாபிக்க வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை எங்கள் எல்லோருக்கும் இருக்கின்றது அந்த தார்மீக கடமையை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அடுத்த சந்ததி இணைய வழி உலகத்துக்குள்ளாலும் சமூக ஊடகங்களுக்குள்ளாலும் தன்னை கொண்டு சென்று இந்த விடுதலை என்கின்ற போக்கை மறந்து தாயகம் தேசியம் தன்னாட்சி சுய நிர்ணய உரிமை இணைந்த வடக்கு கிழக்கு தமிழர் தாயகம் என்கின்ற நிலைப்பாட்டில் இருந்து மாறுபட்ட ஒரு கோட்பாட்டில் சேர்ந்து வாழ்தல் அல்லது இணைந்து போதல் அல்லது கொழும்புக்கு அடிமையாக இருத்தல் அல்லது கொழும்போடு ஒத்து போதல் என்கின்ற நிலைப்பாட்டுக்குள் நாங்கள் இட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு நிலையை தொட்டு விடுவோமோ என்கின்ற அச்சம் இருக்கிறது இன்றைய Yeah.